हेलो डियर स्टूडेंट्स वी आर स्टडीइंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज दैट इज आर अर्थ एंड आर सोलर सिस्टम इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव स्टडीड व्हाट आर हेवेनली बॉडीज प्लैनेट्स ड्वार्फ प्लैनेट्स एस्टेरॉइड्स एंड सैटेलाइट्स नाउ इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रेविटी एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स You know that there are eight planets in the solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Of these Mercury, Venus, Earth and Mars are closer to the sun. they are formed of rocks and iron jupiter saturn uranus and neptune are further away from the sun it is extremely cold there and these planets contain frozen gases he the planets are jupiter saturn uranus neptune he sun pasun far lamb ahet tyamule tithe khupach thandi aste मर्क्युरी मर्क्युरी इज वेरी हॉट मर्क्युरी हा खूब हॉट प्लैनेट है का कारण तो सन या अगदी जवर है फर्स्ट प्लैनेट है सनपासन इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टीम नेक्स्ट इज वीनस वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स वीनसला आपण नेक्स्ट आईजने सुद्धा पाहू शकतो नाव नेक्स्ट प्लॅनेट इज आर अर्थ थर्ड प्लॅनेट आहे आपली अर्थ आणि फोर्थ प्लॅनेट आहे मार्स मार्स असा एकमेव प्लॅनेट आहे ज्यावर सर्वाधिक रिसर्च झालेले आहे संशोधन झालेले आहे मार्स रेडिश कलरचा आहे म्हणून त्याला रेड प्लॅनेट असे म्हटले जाते फिफ्थ प्लॅनेट आहे ज्युपिटर ज्युपिटर सगळ्यात मोठा प्लॅनेट आहे रात्री आपण ज्युपिटर पाहू शकतो ज्युपिटर इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लॅनेट इन द सोलार सिस्टीम इट टेक्स ओनली टेन आर्स टू कम्प्लीट अ फुल रोटेशन ऑन इट्स ॲक्सिस ज्युपिटर हा सगळ्यात मोठा प्लॅनेट आहे आणि त्याला स्वतःभोवती फिरायला फक्त टेन आर्स लागतात फुल वन रोटेशन करायला नाव नेक्स्ट प्लॅनेट इज सॅटन सॅटन हा सिक्स प्लॅनेट आहे आणि सॅटन इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लॅनेट फर्स्ट लार्जेस्ट प्लॅनेट ज्युपिटर आहे सेकंड लार्जेस्ट प्लॅनेट सॅ सॅटन आहे तुम्ही पाहताय सॅटनच्या इथे बाजूला सगळ्या रिंग्स आहेत या रिंग्स कशाने बनलेल्या आहेत आईस आणि डस्टने बनलेल्या आहेत सेवन्थ प्लॅनेट आहे युरेनस अँड एट प्लॅनेट आहे नेपच्युन इथे हे कोल्डेस्ट प्लॅनेट आहेत कारण हे सनपासून खूपच लांब आहेत ईच ऑफ द एट प्लॅनेट्स मूव्ह अराउंड द सन ऑन फिक्स्ड ओव्हल पाथ तुम्ही या पिक्चरमध्ये पाहत आहात की प्रत्येक प्लॅनेट एका विशिष्ट मार्गावरून एका विशिष्ट पाथवरून सनभोवती फिरत आहे या पाथलाच आपण काय म्हणतो ऑर्बिट सन प्लॅनेट्सला स्वतःकडे पुल करत असतो खेचत असतो एका विशिष्ट फोर्सने या फोर्सलाच ग्रॅव्हिटी म्हणतात आता ग्रॅव्हिटी ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय तुम्हाला माहीत आहे ग्रॅव्हिटीचा शोध कोणी लावला हे कोण आहेत आयझॅक न्यूटन यांनी ग्रॅव्हिटीचा शोध लावला यामागे एक स्टोरी आहे ॲपलची स्टोरी एके दिवशी आयझॅक न्यूटन हे एका ॲपल ट्रीच्या खाली बसले होते अचानक एक ॲपल त्यांच्या डोक्यात पडले त्यांनी असा विचार केला की हे ॲपल खालीच का पडले मी ॲपल ट्रीच्या खाली बसलेलो होतो हे ॲपल माझ्या डोक्यावर खाली का पडले हे ॲपल वर का नाही गेले आणि यावर त्यांनी खूप संशोधन केलं आणि मग त्यांनी शोध लावला ग्रॅव्हिटीचा सोलार सिस्टीममध्ये ज्या हेवेनली बॉडीज आहेत त्या सगळ्या हेवेनली बॉडीजचा स्वतःचा असा एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे 
अर्थकडे सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्यामुळे तुम्ही बघा कोणती वस्तू वर फेकली की ती पुन्हा खालीच पडते कशामुळे ग्रॅव्हिटीमुळे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे सो वॉट इज ग्रॅव्हिटी ऑल हेवनली बॉडीज एक्झर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर अ पुल ऑन वन अन अदर दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी हेवनली बॉडीजमध्ये एकमेकांना स्वतःकडे खेचण्याची म्हणजेच एकमेकांना स्वतःकडे आकर्षित करण्याची एक शक्ती असते या शक्तीलाच ग्रॅव्हिटी असे म्हणतात द सन एक्झर्ट्स अ ग्रॅव्हिटेशनल पुल ऑन ऑल प्लॅनेट्स वेअर ॲज द टेंडन्सी ऑफ द प्लॅनेट्स इज टू मूव्ह अवे फ्रॉम द सन ॲज द रिझल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस अ प्लॅनेट कीप्स रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन ॲट अ फिक्स्ड डिस्टन्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन द सेम वे सॅटेलाईट्स रिव्हॉल्व्ह अराउंड देअर प्लॅनेट्स तुम्हाला माहीत आहे सन खूपच मोठा आहे आणि इतर ज्या हेवेनली बॉडीज आहेत त्या सनपेक्षा छोट्या आहेत सन काय करत असतो प्लॅनेट्सला स्वतःकडे खेचत असतो पुल करत असतो तर प्लॅनेट्स काय करतात सनपासून लांब जाण्याचा प्रयत्न करत असतात दोन फोर्सेस एकत्र अप्लाय होत असतात या दोघांचा एकत्रित परिणाम असा होतो की प्लॅनेट्स सनभोवती त्यांच्या ऑर्बिट्सवरून ठराविक अंतरावरून फिरत असतात आता ज्या फोर्समुळे प्लॅनेट्स सनभोवती फिरत असतात त्याच फोर्समुळे सॅटेलाईट्स प्लॅनेट्स भोवती फिरत असतात तुम्हाला माहीत आहे की प्लॅनेट्स सनभोवती फिरतात आणि सॅटेलाईट्स कोणाभोवती फिरतात प्लॅनेट्स भोवती नाव टेल मी इन विच डिरेक्शन डू दिस थिंग्स फॉल खाली काही थिंग्स दिलेल्या आहेत त्या कोणत्या डिरेक्शनने पडतात ते सांगायचे आहे लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री ट्रीवरून लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स कोणत्या डिरेक्शनने पडतात येस खाली पडतात टुवर्ड्स ग्राउंड नाव रॉक्स दॅट कम लूज फ्रॉम अ हिल साईड डोंगरावरून सुट्टे झालेले जे दगड आहेत ते दगड कुठल्या डिरेक्शनने पडतात त्याचप्रमाणे पाऊस रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काय पाऊस पाऊस कोणत्या डिरेक्शनने पडतो ड्यू टू द अर्थ्स ग्रॅव्हिटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट इवन इफ वी थ्रो समथिंग अपवर्ड्स विथ ग्रेट फोर्स इट फायनली फॉल्स डाऊन टू द ग्राउंड तुम्ही कोणतीही वस्तू वर फेकली की ती फायनली ग्राउंडवरच पडते तुम्ही बॉल खेळत असता बॉल वरती खूप जोरात वरती फेकला तर तो वरतीच राहतो का नाही तो पुन्हा खाली पडतो कशामुळे पडतो अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे अ न्यू वर्ड स्पेस आता आपण समजून घेऊयात स्पेस म्हणजे काय द एम्टीनेस बिटवीन अँड बियॉन्ड द स्टार्स अँड प्लॅनेट्स इज कॉल्ड स्पेस और आउटर स्पेस स्टार्स आणि प्लॅनेट्स यामध्ये खूप अशी रिकामी जागा असते एकमेकांना चिकटून नसतात त्यांच्यामध्ये स्पेस असते जागा असते त्यालाच स्पेस असे म्हणतात किंवा आउटर स्पेस असे म्हणतात डू यू नो ऑन ट्वेंटी सेकंड ऑक्टोबर टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन म्हणजेच इस्रो लॉन्च्ड अ स्पेस क्राफ्ट टू द मून द मिशन इज नोन ॲज चंद्रयान वन आपल्या सगळ्यांनाच खूप खूप कुतूहल असतं की अर्थच्या पलीकडे काय आहे स्पेसमध्ये काय काय आहे मून नक्की आहे तरी कसा त्याचा सरफेस कसा आहे मार्सचा सरफेस कसा आहे सायंटिस्टलासुद्धा खूप कुतूहल वाटते त्यामुळे काय झालं हे सगळे रिसर्च करायला लागले आणि इस्रो या संस्थेने काय केलं मग 22 सेकंड ऑक्टोबर 2008 थाउजंड एटला मूनवर एक स्पेसक्राफ्ट पाठवले त्याचे नाव होते चंद्रयान वन चंद्रावर हे स्पेसक्राफ्ट पाठवल्यानंतर त्यांनी या सगळ्याचा अभ्यास केला की मूनवर वॉटर आहे की नाही मिनरल्स आहेत की नाहीत ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी मार्सवरसुद्धा एक स्पेसक्राफ्ट पाठवले मिशन मंगलयान हा मूवी तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलाच असेल 
त्या मूवीमध्ये दाखवलेले आहे की त्यांनी मंगलयान कसे तयार केले ते मार्सपर्यंत कसे पाठवले आणि मग या मंगलयानाने मार्सच्या सरफेसेसचे फोटोज सेंड केले मंगलयान इज अनादर इम्पॉर्टंट इंडियन स्पेस मिशन इट इज नोन ॲज एम ओ एम मॉम और मार्स ऑर्बिट मिशन इट वॉज लॉन्च्ड ऑन फिफ्थ नोव्हेंबर टू थाउजंड थर्टीन इट गॉट एस्टॅब्लिश्ड इन अन ऑर्बिट अराउंड द प्लॅनेट मार्स ऑन ट्वेंटी फोर्थ सप्टेंबर टू थाउजंड फोर्टीन इस्रो अचिव्हड दिस फीट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्टमध्येच पहिल्या प्रयत्नातच इस्रोने मंगलयान मार्सच्या ऑर्बिटवर पाठवले बोथ दीज मिशन्स आर अनमॅन्ड या दोन्ही मिशनमध्ये त्या मंगलयानामध्ये किंवा चंद्रयान वनमध्ये कोणतीही व्यक्ती नव्हती अशा प्रकारच्या स्पेसक्राफ्टला अनमॅन्ड असे म्हणतात फॉर एक्झाम्पल देर वेअर नो पीपल ऑन बोर्ड दीज स्पेसक्राफ्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन्स इज अ डीपर स्टडी ऑफ द मून अँड मास ऑब्जेक्टिव म्हणजे या स्पेसक्राफ्टला प्लॅनेट्सवर पाठवण्याचा काय हेतू होता तर तिथे वॉटर आहे की नाही तिथे मिनरल्स आहेत की नाही तिथे सजीवसृष्टी आहे की नाही लाईफ आहे की नाही या सगळ्याचा स्टडी करण्यासाठी हे दोन्हीही यान मार्सवर आणि मूनवर पाठवण्यात आले होते पीपल हॅव ऑलवेज बीन क्युरियस अबाउट द हेवनली बॉडीज इन द स्काय दे हॅव ऑलवेज वॉन्टेड टू रीच दॅम हॅव एव टू सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ इन टू स्पेस इट मस्ट बी गिवन पॉर अगेन्स्ट द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी रॉकेट टेक्नॉलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नॉलॉजी इज यूज फॉर दॅट पर्पज हेवेनली बॉडीजबद्दल जाणून घेण्याबाबत माणसाला ना नेहमीच कुतूहल राहिले आहे या हेवेनली बॉडीज कशा आहेत त्यांचा रंग कसा आहे तिथे लाईफ आहे का तिथे वॉटर आहे का तिथे एअर आहे का असे एक ना अनेक बरेच प्रश्न माणसाच्या मनात असतात आणि त्याचेच संशोधन करण्यासाठी त्याचाच अभ्यास करण्यासाठी तेथपर्यंत जायला हवे असे माणसाला नेहमी वाटत असे पण अर्थपासून किंवा अर्थवरून आपल्या पृथ्वीवरून एखादी थिंग जर आपल्याला स्पेसमध्ये पाठवायची असेल तर अर्थच्या ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट फोर्स अप्लाय करावा लागतो पृथ्वीवर अर्थवर ग्रॅव्हिटी आहे ग्रॅव्हिटीमुळे काय होतं कोणती वस्तू आपण वर टाकली की ती खाली येते एक अर्थचा एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्यामुळे ती अर्थच्या दिशेने खाली ओढली जाते मग जर आपल्याला स्पेसमध्ये एखादी वस्तू पाठवायची आहे एखादी थिंग पाठवायची आहे तर या ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट फोर्स आपल्याला अप्लाय करावा लागतो आणि त्यासाठी जी टेक्नॉलॉजी वापरली जाते त्याला म्हणतात रॉकेट टेक्नॉलॉजी किंवा स्पेस लॉन्च टेक्नॉलॉजी वन ऑफ द दिवाली फायर क्रॅकर्स इज कॉल्ड अ रॉकेट इट इज पॅक्ड विथ एक्सप्लोजिव सबस्टन्सेस द एक्सप्लोजिव बर्न रॅपिडली अँड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी द डिझाईन ऑफ द रॉकेट इज सच दॅट द फायर क्रॅकर इज पुश्ड इन अ सर्टन डिरेक्शन ॲट अ ग्रेट स्पीड दिवाळीच्या फटाक्यांमध्ये रॉकेट नावाचा फटाका असतो तुम्हाला सगळ्यांनाच माहीत आहे आपण दिवाळीचे फटाके पेटवतो त्यामध्ये अशा प्रकारचा एक फटाका असतो याला रॉकेट म्हणतात एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स म्हणजे विस्फोटक पदार्थ त्यामध्ये दारू भरलेली असते ठासून एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स आणि त्यामुळे काय होते रॉकेट पेटवला की रॉकेटच्या आतील एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स खूप झपाट्याने बर्न होते त्या झपाट्याने ते ज्वलन होतं त्याचं त्या एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्सचं आणि खूप सारा फोर्स तयार होतो त्यामुळे काय होतं तो रॉकेट ठराविक दिशेत वेगाने वर ढकलला जातो व्हेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट इन टू स्पेस अ ट्रेमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्युएल इज बर्न्ड इन रॉकेट्स सो दॅट स्पेस क्राफ्ट वेईंग थाउजंड्स ऑफ टर्न्स कॅन बी लॉन्च इन टू स्पेस इन द ट्वेंटी एथ सेंचुरी अ फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेव्हलप्ड स्पेस टेक्नॉलॉजी अँड सेंट हंड्रेड्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट इन टू स्पेस आर कंट्री इज वेल नोन 
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नॉलॉजी स्पेसमध्ये स्पेसक्राफ्ट्स पाठवण्यासाठी खूपच पॉवरफुल शक्तिशाली रॉकेट्सचा उपयोग केला जातो रॉकेट्समध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर फ्युएल जाळले जाते आणि त्यामुळे हजारो टन वजनाचे स्पेसक्राफ्ट्स स्पेसमध्ये पाठवले जातात ट्वेंटी सेंचुरीमध्ये जगातील काही देशांनी स्पेस टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली आणि स्पेसमध्ये स्पेसक्राफ्ट सेंड केले आर कंट्री इंडिया इज वेल नोन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नॉलॉजी सम स्पेस क्राफ्ट रिमेन इन स्पेस काही स्पेस क्राफ्ट जे आहेत ते कायमचे स्पेसमध्येच राहतात सम आर ब्रॉड बॅक टू अर्थ वाईल सम लँड ऑन अदर प्लॅनेट्स ऑर सॅटेलाइट्स काही स्पेसक्राफ्ट्स अर्थवर परत येतात तर काही दुसऱ्या प्लॅनेट्सवर किंवा सॅटेलाइट्सवर उतरवली जातात इन सम मिशन्स सायंटिस्ट ऑल्सो ट्रॅव्हल इन द स्पेसक्राफ्ट दे आर कॉल्ड ॲस्ट्रॉनॉट काही मिशन्समध्ये मिशन म्हणजे मोहीम काही मिशन्समध्ये सायंटिस्टसुद्धा स्पेसक्राफ्ट्समधून जातात त्यांना ॲस्ट्रॉनॉट असे म्हणतात Do you know who is this? Yes, this is Rakesh Sharma. Indian astronaut Rakesh Sharma became the first Indian astronaut to go into space in 1984. He spent 8 days on a space station for a joint mission of the ISRO and the Soviet Intercosmos. Seeing India from space He said that it looked सारे जहा से अच्छा इंडियाला पाहिले तेव्हा आपल्या इंडियातील लोकांना त्यांनी संदेश पाठवला सारे जहा से अच्छा हिंदो सता हमारा तुम्हाला माहीत आहे का राकेश शर्मा यांच्याप्रमाणेच कल्पना चावला ह्याही एक इंडियन ॲस्ट्रॉनॉट होत्या कल्पना चावला वॉज व्हेरी हार्ड वर्किंग कल्पना चावला ऑलवेज हॅड अ ड्रीम ऑफ लँडिंग ऑन द मून त्यांचं नेहमीचं एक स्वप्न असायचं की मला मूनवर लँड करायचं आहे फर्स्ट फेब्रुवारी टू थाउजंड थ्रीमध्ये कोलंबिया स्पेस शटलच्या दुर्घटनेत कल्पना चावला यांचा मृत्यू झाला पण आज जगासाठी त्या एक मिसाल आहेत कल्पना चावला स्पेसमध्ये जाणाऱ्या पहिल्या भारतीय होत्या सुनीता विल्यम्स ह्यासुद्धा एक ॲस्ट्रॉनॉट होत्या She is the second of all women astronauts who spent the most time in the space. She was the second American astronaut of Indian heritage to go into space after Kalpana Chawla. Man-made satellites. Man-made satellites provide useful information for agriculture, environment, weather forecasting, making maps, and searching for water and minerals wealth on the earth they are also used for telecommunication they are put into orbit around the earth they can remain in space for many years agriculture means farming sheti paryavaranache nirikshan हवामान अंदाज वेदर फोरकास्ट म्हणजे हवामानाचा अंदाज लावणे हवामान अंदाज मॅप्स तयार करणे अर्थवरील वॉटर मिनरल्स यांचा शोध घेणे व स संदेश वहन करण्यासाठी मॅनमेड सॅटेलाईट्सचा उपयोग केला जातो हे सॅटेलाईट्स अनेक वर्षांपर्यंत पृथ्वीभोवती फिरत ठेवता येतात नाव वॉट वी हॅव लर्न द सन इज अ स्टार ऑल द अदर bodies in the solar system get light from the sun then we have learnt the sun and the planets their satellites dwarf planets and asteroids that revolve around the sun are together called the solar system then we have learnt things on the earth remain on it due to the force of gravity to travel in space the earth's gravitational force has to be overcome rocket technology helps us do that so that's all for today we'll meet again in our next video till then keep learning keep enjoying bye bye